Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini Dunia Muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam Pada video kali ini sahabat kita akan memberikan informasi untuk kalian semua Yaitu tentang keutamaan bersiwak Ternyata tak hanya bisa bersihkan gigi saja namun sebelum kita bahas satu persatu apa saja sih keutamaan bersiwak sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Keutamaan bersiwak bisa diperoleh setiap Muslim yang melakukannya secara rutin. Selain mendapatkan pahala sunnah, bersiwak pun mampu menjaga kesehatan. Lalu benarkah hal tersebut? Semasa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan, termasuk pada anggota tubuhnya. Salah satu hal rutin yang beliau kerjakan untuk membersihkan area mulutnya adalah dengan bersiwak. Lalu apakah ada hadis yang menyatakan sunnah untuk bersiwak? Maka kita bahas hadis bersiwak. Mengutip kitab keutamaan yang disusun oleh Imam Abu Zakaria dan kawan-kawan. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bersiwak sahabat Salah satunya adalah hadis berikut ini Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Andai kata tidak akan menjadikan keberatan bagi umatku Atau atas sekalian manusia Niscayalah mereka itu akan aku perintahkan untuk bersiwak Pada tiap-tiap akan bersembahyang Mutafakon alih Selanjutnya hadis lain dari Huzaifah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu apabila bangun dari tidur, beliau menggosok-gosok mulutnya, yakni gigi-giginya dengan siwa mutafakon ali, atau hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kita semua menyediakan untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan siwaknya serta air untuk berwudunya. Lalu ia dibangkitkan oleh Allah sekehendaknya waktu yang diinginkan olehnya untuk membangkitkannya di waktu malam. Lalu beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak lalu berwudhu dan terus bersembahyang. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu an ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya perbanyakan benar untuk menyuruh engkau semua dalam hal bersiwak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak itu adalah menyebabkan sucinya mulut dan menyebabkan adanya keriduan Tuhan. Diwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Selanjutnya mari kita bahas apa saja sih keutamaan bersiwak yang mungkin belum sahabat ketahui. Di dalam buku sunnah atau budaya studi pemahaman hadis jamaah tablik oleh Afauzi Abdullah dijelaskan bersiwak merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Berikut adalah beberapa keutamaan bersiwak sahabat. Yang pertama, bersiwak adalah fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersiwak adalah fitrah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna fitrah. Al-Mawardi berkata yang dimaksud dengan fitrah adalah 10 perkara agama Sebagian ulama juga memahami bahwa fitrah adalah akhlak dan perilaku mulia Yang akan mendatangkan pahala bagi orang yang mengerjakannya Adapun 10 perkara tersebut adalah Dari Aisyah radhiyallahu an Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bersabda Ada 10 perkara yang termasuk bagian daripada fitrah Yaitu memotong kumis Memanjangkan jenggot Memakai siwak Menghirup air ke hidung Memotong kuku Membasuh sela-sela dan persendian jari Mencabut bulu ketiak Mencukur bulu kemaluan Dan istinja dengan air Selanjutnya nomor 2 Keutamaan bersiwak Bersiwak adalah sunnah para nabi Dalam sebuah hadis yang dihukumi Do'if oleh Albani Namun Imam at tirmidzi menganggapnya Hasan Gorib disebutkan Terdapat empat perkara yang menjadi tradisi Para nabi diantaranya adalah bersiwak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat perkara yang menjadi sunnah-sunnah para Rasul, yaitu khitan, memakai minyak wangi, bersiwak dan menikah. 
Peristiwa yang sangat besar utamanya ini adalah sebagai kebiasaan para rasul. Oleh karena itu sahabat, sangatlah beruntung orang yang selalu bersiwa di samping sebagai sunnah atau tradisi para nabi. Bersiwa pun sebagai sumber pahala. Orang yang malas dan lalai dalam menggunakan siwak maka mereka sangatlah merugi karena mereka telah luput dari pahala besar dan dari sunnah para nabi. Selanjutnya nomor tiga mengikuti sunnah. Bersiwak pun mempunyai banyak faidah dan baik dari sisi duniawi ataupun ukhrawi. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah bahwa bersiwak menunjukkan tanda seseorang yang setia dalam mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan atas kaum mukmin, maka pasti akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap hendak salat. Bahkan dalam hadis yang lain diterangkan, sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau masih menyempatkan diri untuk bersiwak. Sama halnya ketika hendak turunnya wahyu, ketika wahyu hendak dibacakan kepada Nabi Muhammad, Jibril kerap kali menyuruhnya untuk bersiwak. Hingga Nabi Muhammad merasa akan turun wahyu berupa ayat Al-Quran terkait siwak. Selanjutnya nomor 4, bersiwak termasuk bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Toharoh itu ada empat jenis, memotong kumis, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, dan siwak. Sebagaimana kita pahami sahabat, Tohara merupakan cara seseorang dalam bersuci, baik bersuci dari hadis ataupun najis. Selanjutnya, keutamaan bersiwak yang terakhir atau nomor lima, pahala besar bagi orang yang bersiwak. Dalam beberapa hadis disebutkan sahabat, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, Keutamaan sholat dengan menggunakan siwak dan dengan tanpa menggunakan siwak, yaitu 70 kali lipat. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sholat yang dikerjakan dengan bersiwak lebih utama 75 daripada sholat tanpa bersiwak. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Dalam riwayat Ibnu Habban disebutkan 70 kali lipat lebih utama daripada sholat tanpa bersiwak. Jadi dapat diyakini bahwa bersiwak akan melipat gandakan pahala sholat dan juga dan juga menjadi sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah sahabat tentang lima keutamaan bersiwak yang ternyata ada hadisnya dan juga menjadi sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Jangan lupa sahabat untuk berkunjung ke channel ini dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.